मुक्ता हे बघ्या बॅकग्राऊंड आणि इथे स्पॉन्सर साठीच्या विंग्स मी ना मुद्दामून डार्क शेड वापरायचं ठरवलं थँक्स धन्य हे बघ मी डार्क शेड वापरायचं ठरवलंय कारण अष्टभुजा म्हटल्यानंतर ना माझ्या डोळ्यासमोर पेस्टल शेड किंवा इंग्लिश कलर येत नव्हते कसं वाटत आहे चांगलं आहे हो ना आय डोंट नो मला मला असं वाटलं की मोनोटॉनस होईल का तर दे नाही थॉट की वाय नॉट म्हणजे महिरपीचा वापर करायला हरकत नाही आहे इनफॅक्ट स्ट्रेट लाईन्सपेक्षा थोडे कर्व्ज वापरलेले बेटर आहेत म्हणजे मंदिराच्या स्ट्रक्चरचा फील आला तरी हरकत नाही ओके भाय द वे गाईस या वर्षी आमच्याकडच्या गणपतीचं डेकोरेशन माझ्याकडे नव्हतं ना म्हणून एवढ्या फटाफट करायला जमलंय मला हॅलो हॅलो काय लक्ष कुठे तुमचं अजून ही गणपतीचे मोदकच खाताय का या आता बाहेर या गणपतीतून खूप काम आहे आपल्याला आणि बायद केदारदादा आलेत या वर्षी गणपतीला काही पंधरा वर्षांनी या वर्षी सगळं स्पेशल आणि अघटित घडत आहे खरंच या वर्षी गणपतीत खूप वेगळ्याच गोष्टी घडत आहेत म्हणजे तुमच्याकडे केदारदादा आलेत आम्ही या वर्षी गणपतीत पुण्याला गेलो नाही गेल्या आठ वर्षात पहिल्यांदा असं झालंय का तुम्ही का नाही गेलात पुण्याला बघते हाय रुजू अरे हाय रुजू हाय हाय धन्नो आता सांग का नाही गेलात पुण्याला दीड दिवसाचाच गणपती असतो ना हो धन्नो मग अशी तू जेव्हा दार उघडलंस तेव्हा तू एवढी घाबरलेली का होतीस म्हणजे भूत बघितल्यासारखा चेहरा का झाला होता तुझा एव्हरीथिंग इज ऑल राईट ना हो म्हणजे ओके आहे सगळं आय नो तू आता फार काळ तग धरू शकत नाहीस पिढीच डार्केस्ट सिक्रेट मला माहिती आहे ते मी तुम्हाला सांगेन पण एका अटीवर मला तुम्हाला काहीतरी सांगायचं आहे तुम्ही नेमकं काय करणार आहात नक्की सर त्या मुलींना त्रास देऊन तुम्हाला काय साधायचं आहे आता माझं फक्त एकच उद्दिष्ट राहणे आपणची सुटका आपल्याला एक माफीपत्र तयार करायचं राहणे आपणसाठी उर्मिलाच्या वतीनं की तिनं आपणना माफ केलंय आता तिची कोणतीही तक्रार नाही त्या उर्मिलाची सही घ्यायची आपल्याला माफीपत्रावर पण उर्मिला सहजासहजी सही देणार नाही बरोबर ना हो अहो म्हणूनच तर आपण तिच्या मैत्रिणींची मदत घेतोय माफी पत्रावर सही कर हे आपण उर्मिलाला सांगणारच नाही राहणे हे तिला तिच्याच मैत्रिणी सांगणार नाक दाबलं की बरोबर तोंड उघडतं बघा काय हो म्हणजे तिच्या त्या सगळ्या मैत्रिणी एक एक करून अडचणीत सापडल्या की आपण त्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी त्यांना फक्त एकच अट घालायची बरोबर बरोबर माफी पत्रावर उर्मिलाची सही आणण्याची अट ग्रेट म्हणजे एकदा का उर्मिलानं माफी पत्र दिलं की आपणची शिक्षा रद्द होणार काय नाव काय म्हणालात त्यांच्या कंपनीच लगोरी हा लगोरी इव्हेंट्स आणि बरच काही आता त्यांना असा काही जोरात बॉल बसणार आहे की लगोरी आयुष्यात परत कधीच उभी राहू शकणार नाही आता त्यांच्या आयुष्यातून इव्हेंट्स कुठच्या कुठे जाणार 
आणि उरणारे फक्त परत काही खरं आहे सर या धक्क्यातून त्या कधीच सावरू शकणार नाही त्यांच्याच मुळे त्यांच्याच मैत्रिणीला असं माफीपत्र द्यायला लागल्यामुळे त्या स्वतःला आयुष्यभर माफ नाही करू शकणार आणि एकदा का आपणची निर्दोष सुटका झाली की मीही परत गेल्यावर उजळ माथ्यानं फिरू शकेन काल भेटायला बोलवलं होतं त्याने मला आणि आत्ता जस्ट त्याचा मेसेज आला की तुला पिढीचं सिक्रेट सांगतो मला भेटायला आहे म्हणून पण त्याची काहीतरी अट आहे तो म्हणजे म्हणजे आता तू पिढीवर संशय घेतली हा काय प्रश्न झाला उर्मी अगं त्या माणसाला पिढींबद्दल अशा गोष्टी माहित आहेत ज्या मलाही माहिती नाही आहेत आणि मला हेच कळत नाहीये की मुळात हा माणूस आहे कोण कोणी का असे ना रुजू पण म्हणून तू पिढीवर संशय घेतेस देव मानतेस ना तू त्याला आमच्या कुणाच्या बाबतीत झालं असत तर गोष्ट वेगळी होती पण तुझ्या बाबतीत अग तुझा पिढी तर चांगलाय केडिंग आहे तू कसा काय असा विचार करू शकतेस रुजू दिस इज नॉट फनी गाईज आय एम सिरियस रुजू प्लीज शांत हे बघ तुझा पिढी ना खूप गुड वगैरे माणूस आहे म्हणजे ही गोष्ट आम्ही सुद्धा तुला फोन करून सांगितली असती तर केडीने काही वेगळं सांगितलेलं नाहीये तू जस्ट लिव आणि तसही आपल्या आयुष्यात अजून खूप महत्वाच्या गोष्टी आहेत विचार करण्यासारख्या माझ्या आयुष्यात ते एवढ्या भानगडी आहेत ना की तू मला का कळत नाही यार आय एम व्हेरी सिरियस दोन दिवस झाले मला झोप लागलेली नाहीये कोण आहे हा केडी आणि का माझ्या डोक्यात असं काहीतरी संशय भरवतोय त्याचा काहीतरी उद्देश नक्कीच असणार आहे म्हणजे केडी म्हणतात तशी रायबलरी आहे की की खरंच काहीतरी आहे माझं ना माझं डोकं चालले ना असं झालंय आता असेल ग त्याची आणि मला ना आता अशी शंका यायला लागले की हे सगळं कोणीतरी मुद्दाम मला त्रास द्यायला करतय याच्या मागे तोच आहे का आणखी दुसरं कोणी आहे मला तेही कळत नाहीये कारण तो असा म्हणाला होता की करता करविता कोणीतरी दुसराच आहे मी फक्त निमित्त मात्र असं म्हणाला तो हो ना आणि डायलॉग्स तर असे लंबे चौडे मारतो ना की काही विचारूच नकोस काय म्हणाला हा आपला नवरा आपल्या मागे काय काय करतो हे जाणून घ्यायला सुद्धा धैर्य लागतं म्हण एक मिनिट एक मिनिट रुजू तुला कधी आला होता कॉल परवा स्वतः घरी येऊन गेला तो आणि मगाशीच फोन आला होता पिढी ऐन गणपतीच्या दिवशी कुठे गेलेत म्हणून ओके आणि काय म्हणाला तो करता करू इथं दुसराच कोणी आहे काय झालं मुक्ता काय झालं बोल ना मुक्ता आय थिंक मला माहितीये की ह्याच्या मागचा करता करता कोण अँड यू वोंट बिलीव्ह त्याच करता करताने मला आणि मिहीरला घराबाहेर काढलंय अँड दॅट यू फोन नो रिझन घर बदलायला लागणं ही आमच्यासाठी फार मोठी गोष्ट नाहीये गेल्या आठ वर्षात आम्ही इतकी घरं बदलली आहेत की आम्हाला खरंच काही वाटत नाही त्याच पण महत्वाचा मुद्दा हा आहे की हे कोण आणि कशासाठी करतय सॉरी गाईज मी तुम्हाला मगाशी नाही सांगितलं काय आम्ही पुण्याला न जाण्याचं कारण काय कारण काय मला एक फोन आला होता धमकीचा तो म्हणाला की एक्सप्रेस वे वर इतके ऍक्सिडेंट होतात तुमचं सुदैव की तुमचा आजवर झाला नाही पण कशावरून आजही होणार नाही त्यामुळे प्लीज अशा भ्रमात तुम्ही राहू नका ऍक्च्युली तुम्ही जेव्हा आलात ना 
तेव्हा जी मी घाबरले होते ते यामुळेच मी त्या फोन कॉलचाच विचार करत होते आणि तेवढ्यात बेल वाजली सो मला वाटलं की ह्याचा अर्थ कोणीतरी मुद्दामून आपल्या बाबतीत हे करत आहे लगोरीच्या बाबतीत कोणीतरी खुन्नाच काढत आहे एक्झॅक्टली उमी तू प्रेग्नेंट आहेस म्हणून तुला कोणी हात लावत नाही यु नो वॉट गाईस आय थिंक मला माहिती आहे हे सगळं कोणी केलं कोणी पूर्वा अग काय बोलतेस तू नाही मला नाही वाटत पूर्वा या लेवलला जाईल रुजू यू रिअली थिंक सो काश हे सब झूठ होता यार मुक्ता हे सगळं पूर्वानीच केलं ह्याबद्दल तू एवढी शोअर कशी काय कारण मला माहिती आहे माझं घर कोणी विकत घेतलंय कोणी वाटवानी आता तुम्ही कुठे केवळ आणि कधी स्टार प्रवा वाहिनीवरचे संधी व्हिडिओ बघू शकता ते बी तुमच्या सहकुटुंबा सहपरिवारा सांग त्यासाठी फक्त स्टार प्रवाहाचं युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा